你找我有什么事情？说说吧，怎么回事？浩强没有告诉你吗？我今天既然来见你，我就是想听听你的解释。我看你到底还想耍什么花样？是这样的，我这次生病了，动手术需要很大一笔钱，我实在没有办法，就找公司借。浩强知道这事儿以后。他就把他个人的钱借给我，等我以后有钱了就还给他，就是这样。你以为我在乎的是这点钱是吗？就算你侄子生病了，公司上上下下这么多人你不借，你干嘛偏要找浩强啊？戴玲玲，你是不是得不到他，你也非要拆散我们呀？我就是怕你误会，所以才写的借条啊。我就不明白了。这插足别人的婚姻，破坏别人的感情，给别人当小三儿，就这么有意思吗？难道犯贱也会上瘾是吧？小慧，请你说话注意分寸。虽然我是找浩强借了钱，但是我对他没有任何非分之想。你别解释了，你别以为我不知道你打的什么小算盘，你不就是想趁着借钱再跟他纠缠在一块儿吗？好。既然你一定要这么咄咄逼人，我觉得我没什么再跟你好解释的了。那你之前说过的话，还算不算数啊？你不是说你把我当成你最好的朋友吗？那既然你把我当成你最好的朋友，我能不能请你帮一个忙啊？我请你离开公司，就当我求你了。你知道浩强对我有多重要，你也知道我有多爱他，我离不开他。当然，这钱呢，你可以不用还，就当是浩强之前补偿你的，或者是当公司补偿你的。如果你要觉得不够的话，你可以开个数，多少我都答应你，行吗？我只有一个条件，请你离开。好，我答应你，我会离开公司，你也放心。这个钱我一定会还。作为好朋友，我祝你幸福。如果你要是还有自尊的话，希望你记住你今天说的话。浩强，你回来了。你是不是把玲玲开除了？是我开除的，怎么了？你为什么要这么做？我说你什么意思呀？刚一回家就因为别的女人跟你老婆吵架，我说你要干嘛、啊？你很清楚，公司非常需要人才，玲玲做的那么好，你为什么开除她？这公司姓王，我想开除谁，我还用跟别人说吗？公司是姓王，可你也没权利随意开除员工啊。那我倒想问问你，为什么背着我借他二十五万？你安的什么心？我借钱给他。纯粹是因为他侄子做手术需要钱，他钱不够，怎么了？如果是其他员工的话，我一样会帮他们。把自己说的真伟大呀！你敢拍着良心说你对他没有感觉了吗？行了，好吵闹闹，成何体统？说，你们说，这刚好了几天，又开始吵架，有什么大不了？争吵能解决问题吗？爸，您自己问他，他背着我干了什么事儿？爸，玲玲的侄子得了肾衰竭，需要做移植手术，我借了二十五万给他。我怕小灰灰多想，就没告诉他。爸，这就不是钱的事儿。这孩子生病了，您别说借二十五万，五十万我也可以出。但是你为什么要瞒着我呀？这证明你心里有鬼，浩强。这件事情就是你的不对了。玲玲有困难
，我们肯定要帮。但是，你不应该瞒着小辉。夫妻之间，要坦诚相待，相互信任，你说对吗？这件事情是我做的不好，不该对小慧有所隐瞒。小慧，对不起。既然浩强向你道歉了，你就别生气了。但是这件事情，你也应该反思一下自己。浩强为什么瞒着你？为什么怕你误会？如果你心胸宽广，做人大气一些，我相信今天的这个事情就不会发生。无风不起浪，他要是真怕我误会的话，那他就别做这样的事儿。好了好了，别得理不饶人。浩强已经向你认错了，你还想怎么样？这件事情都已经说开了，就让他过去吧。还有一件事情，想向你汇报一下。什么事啊？小慧已经把玲玲开除了。小慧，浩强说的是真的吗？他现在在公司传的到处都是流言蜚语，严重影响了公司的荣誉。我这么做也是为了公司着想。胡闹！开除谁不开除谁？什么时候轮到你头上来做主了？那是他自己愿意走的。如果他不想走，那我能开得了他吗？你，你先回房去。我跟浩强有话要说。也不像话了，小慧惹的麻烦，你还得出面解决。明天去请玲玲，回公司上班。这次是我们对不起人家，必须请回来。如果请不回来，我亲自去请。不能让这么优秀的员工对公司失望，更不能让其他员工因此对公司寒心。爸，您放心，我一定想办法请玲玲回来。嗯。爸，你脸色不好看，要不要去医院？不用了。小慧的性格比较偏激，慢慢改变吧。我能理解，理解就好。你去跟他好好聊聊吧。你茂茂这几天呀，天天吵着要回家。今天总算回家了，你看刚才把他高兴的。<笑>是啊，别说一小孩了，就算一大人在那病床上躺了几个月还不能动，大人也受不了啊。是啊，玲儿，茂茂没事了，那你跟妈妈说说你怎么办，有什么打算？哎，我觉得小茂现在还不能下床走路，大哥大嫂吧又要上班。您一个人带他，肯定照顾不过来。我就等他慢慢的恢复差不多了，再去找工作吧。大妈，哟，玲玲，浩强来了啊！小茂他们没在家啊。啊，小茂在屋里呢。那这个也该吃。不是，你看你来就来，你这还花什么钱呢？上次你给茂茂买那个玩具，你就又破费了那种。好玩嘛，来来来，拿给他。玲、啊、玲。
，来客人了。我给小猫送进去啊，你跟玲玲聊。好，嗯。还生气呢？我是来请你回去上班的。谢谢你的好意，我是不会回去的。你又不是不知道，公司需要你，我们销售部更需要你。销售部有你就够了。我这次过来，不仅代表我自己的意思，还代表董事长。他跟我说，公司对不起你，我们公司不能失去这么优秀的人才。他还跟我说，如果我请不回去你的话。那他就要亲自上门了。你少骗我，我没时间跟你开玩笑。不信是吧？那好，那我现在回去，请董事长亲自上门。哎，你干什么呀？谁说我不信了？董事长真是这么说的？他真是这么说的。哎，你就大人不计小人过，原谅小慧，别跟他计较，好不好？小慧是我朋友，我不会跟他计较的。那这么说，就是可以回去上班了。太好了，你这两天不在公司，都快把我累死了。你这一回去啊，我就会好好休息了。谁说我要回去上班了？喂，你刚才说不计较的。我是说我不计较，我又没说我要回去上班。那你的意思还是要等董事长亲自上门了？你。算你狠！就算我回去上班，你也别想轻松，我只做自己分内的工作。只要你答应回去上班，怎么样都好。小慧儿，给玲玲道歉。应该道歉的人是我，可能有些地方是我做的不够好，小慧她误会了。小慧，是我错了，对不起。我之前做的也不太好，是我太急躁了，你不要往心里去啊。都过去了，那我们还是好朋友吗？啊！大强，嗯，你是用沙拉酱还是果酱啊？啊，我都不用吧，啊，酱是挺好吃的。嗯。爸，回去看看。好。感觉怎么样？要不要去医院看看？不用不用不用不用，没事儿，用不着去医院。你昨天就吐，今天又这样，不检查下怎么行？去吧。哎呀，浩强，哎呀，我都说了没事儿了，我自己的身体我自己了解，你别担心了啊，快去上班吧。哎，不行，我不放心。你别担心了，小慧儿，让浩强陪你去。你现在怀孕了，不能大意。就是啊。哎呀，我说爸，你们不至于这么大惊小怪的吧？我自己了解我自己，肯定没事的。那要不这样吧，你们两个呢去上班，我自己一个人去医院，可以吧？不行，为什么非得一个人去啊？浩强陪你去，也好有个照应啊。对啊。哎呀，你们烦不烦呀？我都说没事了，你们要再说的话，那我就不去了。好，好，好，你自己去，那要小心点啊。我知道。好了，浩强，别担心了，快去上班吧。那有事打电话给我。嗯，走了，拜拜。Thank you. 
。喂，浩强。喂，小辉啊，检查结果怎么样？没什么事儿，我就是肠胃有点不舒服，你放心吧。好，那你回家休息，别来公司了，开车慢一点啊。我知道了。沈经理，签个字儿。沈经理。你最近这是怎么了？一直闷闷不乐的，是不是遇到什么烦心事了？能不烦吗？一看见那戴玲玲，我就气儿不打一处来。就是，原本以为这个戴玲玲一走，你就能当上销售部的经理，可是没想到她又回来了。我看她是兔子尾巴长不了的，很快就该拍屁股走人了。沈经理，我先走了。嗯。浩胜，你看一下，这份合同是你签的字吗？我先谢谢你，但是这一份合同上面有两处错别字，你签的时候为什么不仔细检查一下呢？两个错别字怎么了？有什么大不了的？在这跟我显摆你文化程度高是吗？你知道我不是这个意思。合同一旦双方签字，具有法律效力。现在客户还没有签字，请你马上把它改回来。因为合同上面出现问题，会给公司带来很大的麻烦或者不必要的损失。我想你应该很清楚。该怎么做用不着你教，我的事儿你不用管啊，管好你自己就得了。脸皮真够厚的，被开了还有脸回来上班？我想你还不了解情况。我回来上班是董事长让浩强亲自去我家把我请回来的。怎么？董事长让我哥去请你，你就可以在公司里边为所欲为了。我告诉你，爷不吃这一套啊。还有，别再打我哥主意了，他已经结婚了，你自重点。你，沈浩胜，我不管你生活中对我有多大的意见，但是工作上我绝对不允许有任何差错。这一次，你必须立刻马上把这个合同上的错别字给我改回来，否则就不是我来提醒你了，我会让你哥来教育你，或者直接让你去见董事长。小慧啊，你现在不憋起钱了，已经怀有身孕，凡事都应该小心点啊。医生有没有说有什么需要忌口的？也没有什么特别的。这算一算，时间过得真快啊！小宝宝已经两个多月了，还有七个多月，爸，您就升级做外公了。嗯，早就盼着这一天了。当上了经理真好，哎呀，现在干工作可真不容易。你跟他在一起工作啊，一定要支持他，好好配合他啊、哦。妈，那丫头脸皮可厚着呢，之前被我嫂子给开除了，还有脸回公司呢。这孩子怎么说话呢？什么叫脸皮厚？他回公司上班是你王叔叔和你哥决定的，又不是人家死皮赖脸要去的。王叔叔和我哥都被他给骗了，以为他人好能干。其实不是这样，背地里阴着呢，特别不地道。你说这话，啊，我妈真不爱听。当初咱们家搬到这儿的时候，什么都没有，人家玲玲无条件的给咱们帮这个帮那个啊，什么就叫脸皮厚了？我看你啊，要改变你的看法。他现在呢是我的直接上司，平时呢经常压制我。老找我的茬，这诚心就是跟我过不去吗？那你是没好好干。你要是好好干了，他能跟你过不去吗？
。你哥现在是董事长的女婿，你要是不好好干，那就是给你哥丢脸。知道了，王先生，你的心脏病非常严重。哦，最近确实很不舒服，所以我很担心。那。您看我的情况，我建议尽快做心脏手术，否则会很严重。什么时间合适？当然是越快越好。我给你预约手术时间，电话通知你。嗯，谢谢啊。王律师您好，关于法律顾问那个合同啊，呃，我已经修改过了，其他方面都没有动。只是把聘期由两年改为三年。你跟邦利公司合作这么多年，我是相信你的为人和能力的。我们合作的都很愉快，今后呢，啊，一定会长期合作下去。董事长，您过奖了，谢谢您的信任。您让秘书把合同发到我邮箱里吧。如果没什么问题，我们就签字盖章。可以。还有一件事啊。就是关于那份遗嘱，是因为有股权分配，还有资产分割等一些问题，所以呢，我又去了趟这个公证处，做了个公证，并且写了授权书，我都把它放在秘书手里了。其内容呢，就是授权于你。那麻烦你三天以后去趟公证处，把那个公证书取回来。好的，您放心。明天我就去公司找秘书办理一下。<笑>董事长，您还有其他的问题吗？没有了。再见。再见。小慧，什么事儿啊？这么着急？小夏、啊，怎么了？出事儿了。这回出大事儿了。怎么呢？大惊小怪的。我真怀孕了，好事儿啊！哎呀，恭喜你要当妈妈了。我没心情跟你开玩笑。啊，我忘了，按照以前的说法，你怀孕有三个多月了。这次检查怀孕多久？现在一个多月。你说我现在该怎么办啊？这中间差着两个多月的时间呢。小慧，你打算怎么办？是告诉浩强，还是继续瞒着他？我怎么告诉他呀？他要是知道我之前是假怀孕，那他肯定会生气的呀。可是你不告诉他，这事儿迟早会露馅的。浩强又不是傻子，这中间差着两个多月的时间呢。我在妇产科见过这么多顽产儿。没有说是怀胎十二个月的，小夏，你是大夫，能不能有办法让孩子提前两个月出生啊？你疯了吧，简直瞎胡闹，孩子会没命的。再说了，我上次给你那张单子是假的，医院没有记录，现在这张是真的，浩强一查就会一清二楚的。那你说我现在该怎么办？别急，急也没有用。我觉得吧，你应该还是把事情告诉给浩强，求他原谅你。现在这事儿已经瞒不下去，与其让他发现，还不如坦诚相告。我怎么跟他说呀？他要是知道我之前用这种手段骗他，他跟我离婚怎么办啊？不会的，你想复杂了。你看。你们现在已经真的有了孩子，我相信只要是有点良知的人，这个时候肯定不会离开你的。哎，放心吧，啊，你不了解浩强，他这个人很倔强的。万一他要是不原谅我，那你说我怎么办？这事儿也怪我，我当初就不该给你开那张假证明，没想到反倒害了你。现在说这些都没什么意义了。我今天来找你，就是想让你帮我想想办法。哎，我
看，办法只有一个，把真相告诉郝强。把你手机给我。不行，我不能告诉他。哎呀，你再让我想一想。把电话给我。不给我，我用我自己的打了。喂，浩强，我是小夏。小夏你好，有事吗？你现在马上来一趟医院，小慧在我这儿呢，有急事需要处理。爸，小夏来电话说小慧在医院，要我马上去一趟。走，我们去医院。你想害死我呀？我哪有害你？我只是要帮你呀。你以前已经做错了，不能再错下去了。那一会儿他来的时候，你能不能帮我跟他说呀？你就说我这么做，我真的是为了跟他在一起。放心吧，我一定会帮你的。嗯。不要这么紧张。其实换个角度想，这也是一件喜事儿啊。毕竟你跟浩强是真的有孩子了。可是这个孩子会影响我的。哎，干脆把这个孩子打掉，然后咱们就跟他说，孩子已经没了。你说什么呢？怎么越说越不像话了？孩子是无辜的。再说你要真这么做了，浩强知道不跟你离婚也会被你气疯的。浩强，如果要是跟我离婚的话，那我才会真疯呢。根本就不知道我有多爱他，我不能没有他。小慧，既然爱他，就更应该坦诚相待。再说了，你骗得了一时，也骗不了一世啊。我我当时就没想那么多呀。其实，这也是在考验你们的感情啊！如果浩强接受得了，说明你们的感情还是有基础的；如果他承受不住，就只能说明他是为了孩子跟你结婚的。即使你们在一起，也不会幸福的。没事吧？这么着你叫我们过来？呃，啊，没什么事儿。爸，您怎么来了？我跟浩强在一起，小夏打电话说你来医院了，到医院干嘛？怎么回事？小夏，到底怎么回事啊？伯父，小慧她很好，就是……看你们俩这神神秘秘的样子，到底怎么了？小慧。她怀孕了，这次是真的怀孕了。小慧不一直怀着孕吗？什么叫这次真的怀孕了？对不起啊，浩强。小慧她之前并没有怀孕，那张化验单是假的，是我帮小慧搞来的。假的。我知道这么做是我不对，但是我这么做，我真的是为了跟你在一起。你别生我的气好吗？你太过分了！放开我！放开我！浩强！干了些什么？浩强！事儿的。
坚持住，一定要坚持住。抱歉，小慧，答应我，你一定要好好的。爸，爸，你别说了，我什么都答应你，我什么都答应你。抱歉，小慧这么做，都是想跟你永远在一起。你要原谅我知道，我不会怪他的。你好好的就行了，啊！爸，爸，爸，医生，爸，快出去！情况怎么样？对不起，我们已经尽力了。病人大面积心肌梗，已经走了。你说什么？节哀。爸，爸，小慧，小慧，你冷静点，小慧。
，妈，你也别太难过了，身体重要啊。哎，我知道汪叔叔真的是走得太突然了，我也没办法接受。这小慧真成了没爸没妈的孩子，也真够可怜的。这两天，你哥跟小慧也没怎么吃饭，我去给他们下碗面去。哎妈，您别忙活了，吴妈正在那儿坐着呢。我看您精神也不好，带您上去休息吧，姐。这样，你扶我到楼上去，我去陪陪小慧，啊。哎，玲玲，你说这事儿是真的吗？我没有必要拿这事儿跟你开玩笑。真是的，这也太突然了。心肌梗啊，最容易猝死了。哎呦，这么正直、这么好个人，怎么命不长啊？哎呀，可惜了了呀
浩谦啊，你岳父临终的时候，应该给你交代后事了吧？只是要我和小慧好好过日子。哎呀，可怜天下父母心啊！浩谦啊，小慧之前做的那些事情是有些不妥，可是你是男人，要有一颗包容的心。你岳父就是希望你们好好过日子，你们把公司齐心协力经营好。你岳父在天有灵，也该是瞑目了。邦利集团，王邦利一死，现在是群龙无首，所谓是树倒猢狲散。我想用不了多久。邦利集团就玩完了。邦利集团少了决策人，肯定会乱，但不至于乱成一锅粥。邦利集团毕竟是成熟的公司啊，有道是“百足之虫，死而不僵”，所以我们要小心点儿。这个王邦利也真是。居然死在心脏病上，你说他是不是脑子不好？那么有钱就不会给自己换个心脏吗？真是应了那句话，有钱不花，死了白当。哎呀，王邦的一死啊，对我们应该是件好事。但是我们和他，最多也就是生意场上的竞争对手。江青，以后你在外面。说话办事注意点，对死者还是要尊重一点。嗯，这是我们俩说，我出去是不会这么说的。我看最近王俊才的情绪有点低落，会不会因为王邦丽的死产生二心呢？这个倒没有必要在意。他和王邦丽是多年的朋友，不是说散就能散的。不过我倒认为。如果对王邦丽的死无动于衷，一点反应都没有，那我们可要对这个人有所提防啊！哎呀，也不知道这沈浩强是上辈子积了什么德，白白捡了这么大个便宜。你这句话倒是说到点子上了。王邦利一死，不知道邦利集团所有的股份是怎么划分的。他那个女儿刁蛮无礼，对公司起不了什么作用。倒是这个沈浩强，是个真材实料的人，不能小觑啊。就算王邦利再欣赏他，我想也不会把公司一半以上的股份转给他吧。他沈浩强，毕竟还是个外人。嗯，那倒是。沈先生，我今天来主要是因为王董事长生前委托我们天骏律师事务所立了一份遗嘱，并且已经完成了公证。可是现在，王董事长已经去世了。可是按照法律效力，遗嘱已经生效。王律师，您是董事长生前最信任的人，也是邦利集团多年的法律顾问。我和小慧也都非常相信您。我们想知道，遗嘱是什么时候立的？是去世的前几天。按医生的要求，王先生需要住院治疗，接受心脏手术。但是王董事长有些担心，怕手术失败，所以提前找到我们律师事务所。还有法律公证处，提前履行了相关的手续。这个呢是遗嘱，两份儿，一份儿是原件，一份儿是复印件。这个是公证书，两份儿都是原件。我希望二位能够分别认真的看一下这些文件和资料。遗嘱的内容主要分三个部分
，第一部分就是财产和股权、股份转让份额的内容。关于财产，由二人共同使用。公司的股权，王小慧占百分之四十九，沈浩强占百分之五十一。什么？你是不是弄错了？没有，沈先生。王董事长生前就是这么分配。他的意思是，百年之后，希望您接管邦利集团，这样继续经营管理。我想，他这么做，一是有他的一些见地，二，也是他对您信任的一种表现。王小姐。你有什么疑义吗？爸，为什么完全不告诉我？我这个时候，你还在替我们着想。昨天，公司召开董事会，会议期间。由法律顾问王连清律师宣读了王邦利先生临终前遗嘱，并出示公证书。会议还增选沈浩强和王小慧两名董事会成员，并选举沈浩强为公司董事长兼总经理，选举王小慧为副董事长。王邦利先生虽然与世长辞，但邦利集团的旗帜是不能倒的。公司各部门的工作不能受到任何的影响，所以我希望我们公司全体高层管理人员团结一致，众志成城，将公司的成绩再带上一个新的台阶。王邦利先生生前对我不薄啊，我绝不能忘恩负义，并且会一如既往、全力以赴的支持沈董事长工作，绝不做任何对不起公司的事情。陈总，你虽然年轻，但方可以大胆的干。我们会保驾护航，全力支持你。谁敢挖墙脚或者拆台捣乱的，我们坚决不允许，给予严厉制裁。陈总，你放心，我们一定团结在你的周围，竭尽全力配合你的工作。代表我爸王邦利，感谢大家这么多年的支持和帮助，没有你们就没有公司的今天，谢谢你们。各位，让我们齐心协力，将邦利再创辉煌。哟，真是邪了门儿了。沈浩强，穷光蛋一个，他凭什么呀？他还芝麻开花节节高，哼！哎呀，不知道他走了什么大运了、啊。不过您放心吧，要想领导整个邦利集团，不是那么容易的，他得垮。哼！做生意，不像打情骂俏，更不像讨好王邦利那么简单，走着瞧吧。好戏在后头。现在王邦利没了，姓姚的又是我们的人，你想捏死他，跟捏死一只蚂蚁那么简单。迫不及待的要和沈浩强正面交锋了，然后，美妙的事情就发生了，您旗开得胜。你都看过了吧？看过了，你签字就行。
自从你当上董事长以后，公司里面各种各样的声音都有。我是怕时间长了以后，可能会影响你的工作情绪。各种各样的声音。好、哦，你跟我说说，都有些什么样的声音？算了，你不用在意他们说什么，不用理他们。你不说，那我来说，无非就是说我入赘豪门，吃软饭。如果没有王董事长，就没有我沈浩强的今天，诸如此类的，对吗？你都听到了。这些话我怎么可能听得到？我只是用常理去想而已。这些人呢，他们不了解情况，怎么想怎么说，那是他们的自由。我能做的也只能是把这些流言蜚语的压力转化成动力，做到打铁还需自身硬，这样才能服众。哎，看来是我多虑了。原来你早就调整好了。突然让我接手这么大一个集团公司，无论从经验还是资历，我都感觉到很欠缺，真有种赶鸭子上架、力不从心的感觉。所以我考虑再三，从公司的利益角度出发。我想任命你为公司的副总经理，怎么样？你说这个时候任命我当副总经理，这不太合适吧？公司内部现在已经流言四起了，你真的不怕他们说闲话吗？难道不怕他们有任何想法和情绪？那我们就好好干呢，让这些有想法的人改变他们的想法，没信心吗？我当然有信心了，可是有信心也不一定要当副总啊。你是我最好的搭档，这点是毋庸置疑的。你我都很清楚，不要拒绝，好吗？另外呢，我还想任命几个中层，比如说浩胜可以任销售部经理，小徐任副经理，还有小马和小刘，他们工作能力也很强，对公司也很忠心，只是放在什么位置我还没考虑好，你帮我想想。戴总，看来你早就计划好了。行，我服从你的命令。谢谢。现在有那么多人想看我们的笑话，甚至想从我们这儿分一杯羹走，我绝不会答应。我不会把王董事长辛辛苦苦打下的基业，拱手让给别人。好，一定配合你。浩生。嗯。你哥现在管理这么大一个公司，还有那么多的人要管，他能行吗？啊！你王叔叔一辈子打下的基业，可别毁在他手里了。妈，您净在这瞎操心。现在呢，这就是给我哥提供了一个良好的发挥他能力的机会和平台。您就瞧好吧，我哥肯定把这个公司办的是有声有色的。嗯。这我不懂，我就知道这做小买卖的，靠的是吆喝，靠的是耍嘴皮子；这做大买卖的，这是要玩心计、玩手段的。你哥这心那么实诚，不是人家的对手。哎呦妈，您干嘛在这想的那么复杂呢？这王叔叔人不是也很好吗？照样把生意做得很大吗？哎呦，你王叔叔不一样。你王叔叔这一辈子啊，这几十年靠的是经验打拼出来的。你哥这么年轻，就挑这么重的重担，哎呀，我真的怕把他压垮了。妈，您放心，这不还有我呢，我一定给我哥保驾护航，再沉的担子也能挑起来。哟，这大祸还真的靠亲兄弟啊！啊，行，你哥以后工作上有什么困难？啊，你一定要帮忙，一定要能顶得上去。妈，您放心，我们哥俩一条心，没有过不去的火焰山。哎呀，哎，浩强，我问你个事儿。嗯。给浩胜升职了。啊。他跟你说的。我想知道你还给谁升职了？戴玲玲，学主管。我可听说，戴玲玲升职为副总经理了
。我说这么大的人事变动，你怎么都不跟我商量一下？这是董事会的决定，又不是我个人的意见，完全出于对工作的需要。可是这事情要是没有人提建议，那怎么可能呢？你想说这人不是你吗？我请你相信我，我这么做都是为公司好。浩强，我爸临走之前，咱们俩可是答应他要好好的。你可不能做什么让他伤心的事情，要不然他在天之灵都会死不瞑目的。放心吧。不过我奇怪的是，平时你对公司的事情都是不闻不问的，怎么一下这么突然感兴趣了？成天在家待着也没有什么事做，挺无聊的。我还是想回公司，回公司我还有点事情做。嗯。有份工作干呢，也不会成天胡思乱想，挺好。你打算做什么呢？戴琳琳什么职位，我就是什么职位啊。她不是副总经理吗？那我也要当副总。喂，公司副总需要独当一面，而且很辛苦，你做得来吗？哎，那你就别管了，反正你得让我回公司。去完洗手间。不许去！你都没答应我呢，我不让你去。我去完洗手间再说，行不行？不行不行，你必须现在跟我说。你答不答应我？你答不答应我？我答应，我答应啊！我先去完洗手间，行不行？我这儿有一份文件，急需你签一下字。你看一下，签这就行了。小慧，你也在啊？我没有妨碍到你们吧？如果妨碍到你们的话，我可以出去。啊，不会不会。哎，对了，玲玲，你那个侄子最近怎么样了？已经好多了，现在可以下床走路了。那是挺好的。你这个侄子的病之所以能好，还真得多亏了你这个当姑姑的。否则，要是错过最佳时间，可就不好说了。其实说起来，这个事情真得好好感谢你们，要不是你们帮忙，他也不会好的这么快。爹，感谢我们干嘛呀？我们又不是救命恩人。再说，就算是有恩的话，那我们也不图回报。你要是真想感谢的话呢，觉得你就好好踏踏实实工作，别成天想那些乱七八糟、歪门邪道的东西。去吧，浩强。行了，我签完了，拿去吧。啊。哎，对了，明天有个慈善活动需要我们公司参加一下，一起去吧。啊，明天我有很多事情要处理，你们去就好了。一般这种活动呢，都会认识一些有用的朋友，对我们以后的工作有好处。考虑一下。去啊，干嘛不去啊？好像说的对，这认识几个地产界的朋友，说不定对咱们公司还有帮助呢。最主要的呀，是认识几个青年才俊，这样可以解决一下你的终身大事呀。这一举两得，多好啊！我明天真的有事儿，你们去吧，我先去工作了。行吧。你觉得玲玲跟文平合不合适啊？你乱点什么鸳鸯谱啊？又把文平扯进来。这文平可是你从小的发小，到现在个人问题都还没解决，你不替他着急啊？哎，我说你，是不是有什么私心？我有什么私心？你觉得合适，人家未必觉得般配。那你不试试怎么知道呢？咱们好几天都没去看妈了，这样吧，晚上叫上玲玲，再叫上文平，咱们一块儿去妈那儿吃饭，正好热闹热闹。不亏你想得出来，反正就这么定了。
，你给文佩打电话，叫他晚上一块吃饭。你快打呀！你不瞎胡闹吗？哎，老公。喂，哎，文平，晚上有时间吗？我有时间啊，怎么了？沈老板有什么安排啊？要不到家里一起块吃个饭吧？好啊，是去你家呀、啊，还是去大妈家呀、啊？去我妈那儿。嗯，好，那就去大妈家。我正好有段时间也没见着大妈了，想她了。行，那晚上见。怎么说的？文平是答应的，但是人家答不答应，我就不知道了。这办法都是人想出来的嘛，老公，你真好。